paano nga ba dinidesign ng isang steel frame jump? Sa video na ito, i-discuss ko sa inyo ang basic introduction to steel frame jam. Since ako ay nagtatrabaho sa isang sheet metal industry, especially in steel door manufacturing, i-share ko sa inyo ang mga basic na dapat ninyong malaman. Introduction muna tayo regarding sa steel frame jam. Ang pag-uusapan natin ay ang standard frame profile na kung tawagin ay double rabbit slide in. Base sa aking experience, ito ang most common na profile ng frame jam na ginagamit sa anmang industry. Hotel building, residential houses, school building, hospital building, at marami pang iba. Ang lahat ng bending parts nito ay may kanya-kanyang description o katawagan. Number 1 ay ang back bend. Ang standard na dimension o sukat nito ay 16 mm. Number 2 ay ang architrave. Ang standard na dimension o sukat nito ay 50 mm. Remember guys, ang unit of measurement na ginagamit sa manufacturing at fabrication ng steel door ay metric units. Proceed na tayo. Number 3 ay ang rabbit. Ang standard na dimension o sukat nito ay 50 mm. Number 4 ay ang stop. Ang standard na dimension o sukat nito ay 16 mm. Number 5 ay ang socket. Ang dimension nito ay varies depende sa required na frame depth o frame thickness. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo ang basic ways. Kung paano malalaman ang required na unfolded sheet o yung width ng sheet na kailangan ninyo para mabuo at mabend ang profile na ito. Base sa mga standard dimensions ng bending parts na din discuss ko sa inyo. Mayroon tayong dalawang ways para malaman ang width ng sheet na required. Number 1 ay by using AutoCAD. Sa mga hindi pa sanay mag-AutoCAD, huwag kayong mag-alala guys. Ang number 2 na way para malaman natin ang required na unfolded sheet or width ng sheet ay by manual calculation. I-discuss ko sa inyo ang formula. Proceed na tayo using AutoCAD method. Ito guys ay pinaka-basic. Let's say ang kailangan ng required mo na frame depth or frame thickness ay 200 mm. Plot na natin sa AutoCAD yung steel jam profile. 16 mm back bend. 50 mm architrave, 50 mm rabbit, 16 mm stop, 100 mm socket, 16 mm stop, 50 mm rabbit, 50 mm architrave, 10 mm back bend. Guys, kaya 100 mm ang socket kasi ang frame depth o frame thickness na required natin ay 200 mm. After ninyo maplot ang profile, offset natin pa loob ng 1.5 mm since ang gagamitin natin na material thickness is 1.5 mm. Ngayon buo na ang profile ng frame natin. After natin mabuo yung frame profile fillet natin lahat ng corners. With radius of 1.338 mm. Tatandaan ninyo guys ang bending radius ng 1.5 mm material thickness is 1.338 mm. Hindi ito applicable sa ibang material thickness gaya ng 1.2 mm at 2 mm. After natin mapilit gamit ang bending radius na 1.338 mm. Exclude natin ang nagawa natin na drawing. Ngayon, ro-rotate natin lahat ng bending na ito at 90 degrees. Para maging straight line. After ma-rotate lahat ng bending, lagyan natin ng dimensions.
Ang sukat na nakuha natin ay 348.59 mm. Proceed na tayo sa manual calculation para makita natin kung parehas ba ang sukat na lalabas sa ating computation. Since alam na natin ang mga sukat ng lahat ng bending parts ng frame jam profile natin. Madali na natin makocompute. Ang kailangan lang natin tandaan dapat lahat ng dimensions ay outside bending. Lagyan ulit natin ng mga sukat ang ating naplot na profile. After natin malagyan ng mga sukat, add or sum natin lahat ng mga dimensions. 16 plus 50 plus 51.5 plus 17.5 plus 100 plus 17.5 plus 51.5 plus 50 plus 16 equals 370. Next is bilangin natin lahat ng bending ng frame profile natin. Which is equivalent to 8 numbers of bending. Tapos multiply natin sa bending radius na 1.338 multiply by 2 which is equivalent to 21.408. Ngayon para makuha natin ang required na unfolded sheet or width ng sheet. Yung total ng mga bending dimensions na equivalent to 370. Subtract or minus natin sa value na 21.408 which is equivalent to 348.59. Kung mapapansin ninyo guys parehas ang value na nakuha natin sa dalawang method na ipinakita ko sa inyo. Pwede ninyo gamitin ng kahit ano sa dalawang ways na ipinakita ko sa inyo kung saan kayo convenient. Sana guys ay mayroon kayong natutunan sa video na ginawa ko. Marami pa akong gagawin na video sa mga susunod ko pang upload na may kinalaman sa manufacturing ng steel doors. Sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung may mga comments kayo at suggestions ay mag-leave kayo ng comments sa baba ng video na ito. Maraming salamat!